तो महाराज जी महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मिलावट का समय चल रहा है महाराज श्री हाँ में हाँ कर हाँ में हाँ मिलाकर चले तो रिश्ते बच जाते हैं नहीं तो वो तोल के भाव बिक जाते इस काल्पनिक युग वाले में रिश्तों को खुद से कैसे आज़ाद करें रिश्तों को खुद से कैसे आज़ाद करें हाँ में हाँ मिलाने पर रिश्ते पट जाते हैं चल जा टिक जाते हैं और नकार देते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं देखिए मेरी दृष्टि में मिलावट बुरी नहीं है मिलावट को अगर गलत कहते तो ये बात ठीक नहीं है कभी कुकिंग का एक्सपीरियंस तो होगा सब्जियां बनाती हूँ मिलावट करके बनाती कि बिना मिलावट के हाँ हाँ बिना मिलावट के सब्जी बनाती हैं इसका मतलब कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है क्या करती है सब्जी बनाने में पहले तेल हाँ। फिर बघार लगाते जीरा और रई डालकर फिर सब्जी को थोड़ा सा पकाते फिर उसके बाद मसाला डालते हैं डालते हैं कि मिलाते हैं मिलाते हैं मतलब तो मिलावट हुई ना महाराष्ट्र में वो वाला मिलावट बोल रही थी कि वो मिलावट बोल रहा हूँ सब्जी में अनुपात से मसालों को मिलाते हैं तो सब्जी का टेस्ट आता है अगर मिलावट नहीं करो सीधे सीधे लौकी को उबाल के दे दो तो तो मिलावट जरूरी है कि नहीं जितने में जायका बने उतना मिलाओ मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट आता है मसाला मिलाने से सब्जी का टेस्ट आता है ये सोच करके पूरा डब्बा मिला दो समझ गए तो मैं एक बात कहता हूं आप सब से जीवन के लिए बहुत उपयोगी है रिश्तों में जब तक जायका बने रहे उस स्तर तक हाँ में हाँ मिलाइए लेकिन मिलावट में सावधानी रखिए नमक की जगह नमक मिलाइएगा फिटकरी मत मिला दीजिएगा इतनी सावधानी रखेंगे जीवन तरोताज बने रहे